究就是快乐，是你从来没有说，还是我不小心听错？心随风雨而逝，内向雨洒落，为何风雨之中只剩下我？为何爱恨未纠缠，命一种不破？人生总有缘聚缘散。你要找青书啊？你坐这边，我去找，我去找车子啊！哎，哎，车子。相信你吗？哎，你回去跟你岳母说，钱我会尽快还给他的。那也不用那么急，区区十万块钱对我岳母来说根本是没什么的。只不过，只不过什么？不过我觉得很奇怪，青叔，你跟我岳母平时的交情又不怎么样，他怎么会这么慷慨借给你十万块钱，而且分文利息不收呢？哎，有什么奇怪啊？我们是亲戚嘛，有困难互相帮忙。何况你岳母的脾气啊，只要高兴，什么都可以。说的也是，我听说青叔你借十万块钱是为了要买进一批水货电器。<笑>你的消息很灵通啊。那青叔啊，你知不知道这批水货是赃物？什么？你不要乱说话啊！什么赃物啊？哎，你不用再演戏了，我已经替你算过了。要是这批货能够顺利脱手，你可以赚个三倍以上。我岳母出本钱，你可以说是无本生利了啊！要是在脱手的时候出了什么差错，血本无归，那倒没什么。搞不好啊，要在电脑里面蹲上一年半载，那就是我为什么不想赚这笔钱的原因了。大伟，我老实跟你说，做生意啊，除了本钱之外，一要胆量，二要关系，可这两样你都没有。你做生意要靠你岳母。我李信是自己打天下的，你要是啊，走出方庭珠宝，站都站不住啊！别说做生意。青叔，谢谢你今天给我上了这课。哎，我也要谢谢你啊！你提醒我啊。不过你放心，我李信做生意看得很透的，这犯法的事儿我不干。要是什么事儿发生了，我也会找人顶替的。看谁运气那么不好
，让你选中。放心，绝不会是你。阿金叔，爸。哎，怎么怎么发生什么事？阿金叔，哎，我爸爸失踪了。哎，怎么会失踪的？他去看我妈妈，可是我妈不愿意见他，然后他就痴痴呆呆的在街道上走来走去，然后又说要去找你，可是到了你家楼下，他就失踪了。哎，你不要紧张，他没事的。晚了，你提着公事包，想上哪儿去？没有护照，你怎么跟那个女人回泰国去？你想要的东西，我已经亲自送来了。怎么不能？你不是一直希望？能和他们母子俩生活在一起。现在我成全你，你拿了护照就可以和那个女人双宿双栖，到泰国去当你的土皇帝。责任感的好男人，你将会一生一世的对我忠心。第二个要怪的人是我自己。当年我跟我爸爸一样瞎了眼，以为你是。一个爱家庭、爱妻子、爱儿女的好丈夫、好父亲，于是，我满心欢喜的嫁了给你，为你生儿育女。为了这个家，我付出了我的全部。
可以不必对这个家负责任，你可以不必管阿维、阿武、桂香、金凤他们的死活。无论在家发生了什么事，你都可以像陌生人一样的置身事外。那你就走。你是不敢走是不是在你那边？是啊，你爸爸要我替你申请工作准证啊，护照放在我这儿。秦叔，你可不可以现在就把护照还给我？你爸爸肯让你走吗？啊？爸爸在这里有家庭，有儿女，我妈妈只有我一个儿子，我一定要跟他回泰国的，要不然我不知道又会发生什么事情。你说的也是有道理的，这样吧。我替你订机票吧，谢谢你啊，秦叔。哎，别客气。不过这里回泰国不是每天都有班机的，要隔三四天才有一趟班机啊。没关系，我可以等的。嗯。啊，哎，对对对了，呃，这几天你有没有空啊？有。啊，哎，我的工厂呢？哎，刚刚来了一大批的货，没有人帮忙。哎，你可以帮我提货吗？啊，可以，秦叔。你有什么需要我我帮忙的，你尽量吩咐我好了。啊，就这样决定了啊。交给你，小丹对你是真心的，你别辜负他，千万别让人家说，有其父必有其子，你明白妈的意思吗？我明白请出去订了，请转不是吧？这么快就要回去了？说什么？哦，我是说这么快就要回去，我们都还没玩够啊。那其实我们，我就是。
，哎，两个，我听杰哥说，在这里找工作很容易的，随便找一个工作的话，一天都要几十块钱。你到底说够了没有啊？如果你不想回去的话，就别回去好了。我只是说说，哎，干嘛发那么大脾气啊？今天气色好多了，是吗？嗯，医生也这样说。不过他说还要再留院多观察一些日子。怎么了？急着想出院啦？整天躺在床上很闷的。这样子好不好？我就常常来陪你。林珠姐，嗯，大舅他最近是不是很忙？为什么这么问呢？他已经两天都没有来看我了。你想念他？他是一个好人，也是这个世界上最了解我、最关心我的人。是他把我从死亡的边缘拯救过来，让我重新开始生活。看你，把他说得很像神仙一样。他的确是我的守护神，没有他的扶持和鼓励，我早就失去了生存的勇气。为了要解脱我身上的枷锁。我决定去堕胎。我知道你是一次冒险，可是只有这样做，我才有求生的勇气。手术过后，我觉得自己整个人都轻飘飘的，一点负担都没有。我知道我就要去一个没有忧伤、没有痛苦的地方了。我开心的往前飘。越飘越远。这时，我听到大舅的声音，他在叫我的名字，他叫我一定要坚强的活下去，一定要振作起来。他的声音就像是一股巨大的力量，把我拉了回来。我记起我曾经答应过大舅，我一定要坚强的活下去，我不能够失信于他，我不能够让他失望。说了这么多，我只是想告诉你，大舅他等于是我的再生父母，我关心他，敬爱他。林珠姐，你可不可以答应我一件事？你说，我养好身体之后，我就要去美国读书了。这一去又不知道什么时候才能回来。我把大舅交给你了，你一定要好好的照顾他。不管在什么情况下，你都不要离开他。明白你的意思，你这么聪明，怎么会不明白呢？在我眼中，你跟大舅才是最相配的一对。我知道，只有你才能够带给他幸福和快乐。明珠姐，你一定要答应我。我答应你也没有用，他就快回泰国了。那你想办法把他留下来啊。金凤，哎，明珠，你也来了。嗯，<笑>你们在谈些什么？听明珠姐说，你就要去泰国了。哦，没有那么快，还要等青叔帮我们订机票嘛。所以，我决定回泰国之前，我要帮他嘛。你打算怎么帮他？青叔告诉我，他说最近他订了一批新货到了货仓，可是找不到人帮忙到货仓去提货，所以找我去帮忙了。他。他约了我两点了、啊，现在已经一点半了，那我要走了。啊、我跟你去。啊，清风，你好好休息哈。我们走了，再见。哎呀，你干什么？现在才来呀、啊？对不起啊，青叔，我我刚才去医院看金凤嘛，所以就迟了。哎，算了算了，别说了。哎，我的货车就要来了，你马上拿了这张提货单的，跟司机去货仓提货了啊。哎那你来干什么？我是帮瑞人搬货的。哎呀，你帮什么？你会越帮越忙的。哎哎哎，货
上车来了，哎，上车上车，哎，手脚快点啊！哎，我赶时间啊，快快快，哎，快车快车，哎，你干什么？你走开走开呀！哎哎哎，快点开车开车！快点！你给我帮什么、啊、你？娘，人家就要回泰国了，你还叫他帮货，你很刻薄啊！什么刻薄啊？我还打算付两倍的工钱给他。那怎么样啊？一个人叫他做几个人的工作，不是刻薄是什么啊？哎呀，怎么你这样说我？哎，你知道吗？他从泰国来新加坡的时候，他没有工作，我替他申请工作准证，现在他要回去了，我还要替他买机票。你还敢说机票的事情啊？人家回泰国干你什么事啊？你这么关心他干什么？都是你不好啊！哎，怎么了？我我我替他买机票。又是我不好。你好，跟我来。哦。这些，跟这些，你小心一点。完了这车货，我就有空喽。那请问你这货要送到什么地方啊？来不来得及啊？来得及，这东西巴西巴江，文明过窗而已嘛。我回来很多时间的。哎呀，那太好了，那就拜托你了。啊、嗯，好了，我等下跟你再来啊。最近的身体怎么样？好多了，医生说过几天就可以出院了。嗯，那就好，先搁着吧。我和浩文帮他在美国申请了学校，等他身子好点了，就把他送过去。希望他到了另外一个新环境，可以把过去的事慢慢的忘了。顾畅昨天晚上从吉隆坡打电话来，说阿五去找过他。阿五去吉隆坡，他找你顾畅干什么？借钱呢、啊。上次他私自挪用了精装的公款，原来是上云顶去赌博，结果输光了就找顾畅，总共找了他三次，听说这次要借好几万。打个电话告诉你顾畅。别再借钱给阿五，那些钱我会还给他。什么？刘少爷，刘刘娘，哎，来来来，哦，这味道好像不错。哎，魏少爷啊，这是怡宝的三八榴莲啊，味道很好的。那可就要尝尝了。<笑>啊，亲家，你们什么时候出来的？怎么通知我们好去机场接你们？我们下午才到的，从飞机场大德士到酒店很方便，不敢麻烦你们。啊，这次出来也没带什么东西啊，就随便带几个很榴莲出来。谢谢谢谢，味道不错。呃，你们坐啊，别客气啊。景秋怎么样？实不相云南，呃，我们两个老的是为了景秋的事而来的。不是不登山宝殿，哎，在娘家怎么比得上在这做少奶奶？是不是啊
。如果锦秋想要回来的话，我们在家随时都欢迎。哎，自从锦秋回娘家之后啊，她一直都很不开心。哎，最近她也大病一场了。我知道他受了不少的委屈，现在他好一点了吗？本来看了医生，已经没什么大碍了，谁知道阿五一来，他的病又加重了。阿五去找锦秋，干什么？他要和锦秋离婚呢。其实两夫妻吵架是常有的事，那为什么要闹到离婚呢？是我们锦秋的脾气是坏了一点，但是。他从来没有提出要跟阿五离婚的。我明白你们的意思。锦秋既然是我们赛家明媒正娶的媳妇，我绝不容许阿五提出离婚。金家母真是明白事理。其实也不能全怪阿五。哎呀，都怪我们宠坏了你儿，给金家母添了很多麻烦。哎，你千万别这么说。是我们的阿五对不起锦秋。哎呀，哎，事情都过去了，哎，就别再提谁是谁非了。哎，最重要的是啊，一家人要和和气气过日子，你说是不是，亲家母？是是。玉良，这榴莲味道一流，他口嘴更好。呃，时候不早了，呃，我们也该告辞了啊。你们不用担心。这件事情我会处理。哦，这多耐心力，慢走。好，慢走。浩文，你到书房等我。你的年纪也不小了，说话一点分寸也没有。你这个样子，赛家的脸都给你丢光了。你为什么不能学一学你的姐夫？你以后说话要注意一点。别丢人现眼！妈，你知不知道李清找的替死鬼是谁？是任良啊！我早就猜到了。那你说，我们现在该怎么做呢？你认为我们应该怎么做呢？我是有个办法，只不过，说吧，我倒是很有兴趣想听一听，看看你所想的跟我的想法究竟是不是一样。我是想一石二鸟。阿、啊、爷，太太，你的身材。
我就做我们生我自己的你去送他被人追杀的威哥吧我替我姐姐提起问题了你怎么会找来这里我求亲求求了很多次他才告诉我阿威很有耐心啊他已经在这里等了好几个钟头了坚持要等你们回来你们来到
这套款式不错吧？这身衣服好贵哦，去穿来试试看。奇怪了，你买衣服为什么要我穿呢？送你戒指你又不要，就买套西装给你喽。啊，买给我？哎哎，阿威啊，不要了。哎，别泼骂了。哎，去穿。穿着这种衣服很不舒服、哎。别说别说，你看你这个愣小子，穿了西装还真是一表人才啊！啊，是的，我穿的很不自然啊，这边很窄。哎，谁说的？嗯，你看，挺好的嘛，刚刚好，习惯就好。阿威啊，不要浪费钱呢、啊，我我没有机会穿这种衣服的啦。什么没有机会？只要隆重的场合就可以穿，好像结婚啊、上法庭啊、谈生意什么的啊。为什么上法庭啊？哎，举个例子而已。总之。男人一定要有一套体面的西装，就买下它了啊！阿威啊，嗯，其实你不应该花那么多钱嘛。哎，钱算不了什么，最重要的是我们兄弟的情谊。我是希望你穿上这套西装就会想到我啊。其实我应该买一份礼物送给你的。哎，站住！什么事？这位先生拿一块巧克力糖，还没有付钱呢。你说我偷东西啊？怎么会呢？我弟弟刚才才送了一件。几百块的西装给我，他怎么可能会偷你们的东西？是,是我见看见他拿着巧克力糖，胸襟一带，还没有付钱，要不要我收大声？你不要冤枉人嘛！哎，算了算了，要骚扰你收个够。也许真的是我们弄错了，对不起。你以为我的脚有问题就可以随便冤枉人吗？对不起，先生，请别激动，这是一场误会。误会！我几百块钱买一套西装，我一偷你的巧克力，这是什么道理啊？你们这分明是欺负人嘛！你过来，你过来，你说，我的脚有问题，他不但不同情我，反冤枉我。先生，你过来，他有没有考虑过我的感受？我也是有自尊的，他现在当初要搜身。根本就是羞辱我们这个天理吧！这都是误会，这都是误会，还不向人家道歉？对不起，其实我弄错，我向你道歉。道歉？你以为道歉就可以算了吗？你们大家要明白，我有自尊的，我的自尊让他们这样践踏，我以后还有脸见人吗？这种耻辱，在我一生中留下的阴影是永远不会磨灭的。道歉，这是为什么？为什么？为什么？太过分了吧！对不起，这都是误会。阿威啊，算了吧，他们应当气了吗？我们回去，算了。你还是自己回去，我想自己一个人静一静。哦，那好吧，那我先走了。阿伟啊，不要想那么多了啊！谢谢你送我西装啊，我先走了。我来看爸爸，替人娘订机票，就是明明白白赶赴泰国的，你根本就没有考虑到我的感受。不是我赶他回泰国的，是他自己要回去的。你不是不知道，任娘的妈妈和赛家之间的恩怨，他不想他妈妈在这里受委屈，所以他要跟妈妈回泰国去。哎呀，不是我赶他回去的。总之，你替他订机票，就是你不对嘛。这样子做会破你女儿幸福的，你知不知道的？破坏你的幸福？哎，我真的不明白啊！明白明白，你什么都不明白，你什么都不懂，你就知道赚钱。哎，但是我赚钱是为了谁呀、啊？还不是为了你们，为了这个家，啊？你根本就不知道我要的是什么。有些东西不是有钱就可以买得到的。
，明珠，明珠，明珠啊，明珠，金总，金总，是你啊？对不起啊，我迟了。哎，来得及，来得及！呃，总之你到货仓的时候呢，就会有人来找你，你根据他的提货单呢，把货交给他就行了，好吧？这么简单了？是啊，就这么简单了。你做完了就回去休息吧。为什么你会来这里？你能来，我就能来。哎哎哎！我是来这边出货的，你来干什么？我来帮你啊。你帮我？不用了，你回去吧，要不然青叔会怪我的。不要误会嘛，我怎么会讨厌你呢？如果我要你不要走的话，你可以不可以留下来啊？我我就知道留不住你。是你？什么东西来的？